这一年来啊，咱们兴城区人民法院在一站式建设上啊，有了长足的进步。我呢，希望你们能够再接再厉，真正贯彻司法为民的理念。呃，哎，算了，不说了，就这几句。这个，谢谢于厅长对我们的鼓励。领导连续两年来到我们院来指导关怀，这是我们莫大的荣幸，啊！我们呢，接下来一定会再接再厉，贯彻今天的会议精神，让我们今后的工作更上一个台阶。就这样了啊！一年没见方庭长变成方院长了，行啊。由方院长带队，那我肯定是有信心的了。谢谢谢谢。去年您来了之后呢，嗯，呃，我们提出了一些问题，然后呢，你给了我们指示之后，我们也做了一些很具体的改革。接下来我们想请我们这个陈康同志啊，向您汇报汇报。雨婷啊，啊，我跟您汇报一下啊，呃，去年谈的几个问题，首先呢是电子机器人，我们已经废除不用了，嗯，但是我们在楼下的素福大厅啊。增加了导数服务。第二呢，是当时提到的这个法庭上电子信号不畅通的问题，我们请平台的技术人员到法院来，做了很好的技术支持。还有一个呢，就是电子卷宗的问题。现在是这样的，院领导带头推广、带头使用，也给大家做了培训。大家在这个工作当中，渐渐的使用过程当中，发现了电子卷宗是有很多的好处的。它非常的方便，非常的简洁，也节约纸张，就像我去年说的那样。<笑>方院，我说完了，说完了。嗯，那我再补充一下。好，这个，在这个越来越多的人使用电子卷宗的时候，我们还给大家配上了蓝光眼镜。哎，当然了，我们也不搞一刀切，啊，像原来仍然习惯于使用纸质卷宗的同志，我们两种方式一起使用。其实啊，纸质卷宗啊，照样费眼睛，不但费眼睛，还费胳膊呢。这点我是深有体会的。哎呀，领导英明。爸，你怎么和于婷一起来了呀？赶巧了，同一班飞机。你们这儿环境挺好的呀，啊，花花草草的。对呀、啊，那个案子他没说。周亚，说哎，我爸，那、啊，爸，他是周一安，我名医庭的法官，呃，也是我师兄，还是我男朋友。嗯，啊，是，哎，叶教授您好，我读过您的书，非常的受启发。是吗？哪一本啊？没有礼貌。周法官，你好，请多指教啊！哎，不敢不敢。爸，他住我对门，刚来院里的时候照顾了我很多。小心平常没少给你添麻烦吧？嗯，叶教授那也没有，最主要呢，我们是互相帮助，对吧，叶星？我还有事儿，得去一趟中院，空了再聚吧。嗯，好。嗯，再见。嗯，爸，路上慢点。嗯。周法官，嗯，如果方便的话，下次聚的时候一起啊。嗯，好，叶教授，您慢走。哎，什么情况？你想害死我是吧？你爸爸来怎么不提前打个招呼呢？我爸来看我，我提前给你打什么招呼啊？那万一留下什么不好的印象怎么办？这不是挺好的吗？你还笑？万一说个不同意怎么办呢？跟我谈恋爱又不是跟我爸谈。怕什么？嗯，你说的全对。喂，方院长。哎。齐大爷的儿子联系我了，齐大爷走了，走了
，你今天一定得给我个说法，把我这个事儿解决了。我的爱好现在就是到法院来找你们要房子，这是我们规矩。你看我都包好了，吃一碗。我下礼拜还来啊！我跟你说，小芳，我肯定找你。回来啦！哦，又弄得这么晚。家里有酒吗？干嘛？这几天一直睡不好，喝点助眠。啊，有。怎么突然喝上酒了？慢点喝，别超标啊！一直到我们那儿去上访，那个齐大爷，前阵子人走了。上次来上网，走的时候把喝水的杯子落我这儿了，我这才想起来有阵子没来了，给他家里打电话，说想把杯子还回去的时候才告诉我。所以下班之后呢，我就去了一趟他家，把杯子还给了他儿子。他们家里人骂你了？那人家家老人走了嘛，可能心情不好，说几句难听话，就让他们说去吧。他儿子说他谢谢法院，谢谢。他说他爸这么多年给我们法院添了这么多麻烦，我们也没把他怎么样，而且每次从法院回去呢，心情也好两天。可是我刚才回来的路上呢，我就想我也没做什么，无非就是每次他去了，听他发发牢骚，给他当当垃圾桶，听听他那些烦心事儿。前阵子还说从家里拿几本历史的书给他，结果还没给人走了。陪你喝点，来。其实从上次被捅了之后啊，哎，别说你担心，我都后怕。后来有个人在后边跟着我，我这心里边都打鼓。但是就在今天，我从他家回来的路上，我突然间不怕了，因为我发现，我现在从事的这份工作，我给很多老百姓帮了忙，我为他们服务，哪怕或多或少啊，为他们做了点什么，这些老百姓他能看见、能记住，并且能念我的好，我就不怕了。
你吃点。您真厉害，我们上门很多次，唐湘云舅舅就是不肯见面。见识了吧？嗯，厉害吧？嘿，<笑>不是我厉害，时间这么久了，他舅舅的思想上肯定有变化。尤其是一审判决下来之后。唐小云的家里人已经从愤怒的情绪当中走出来了。叶法官，我请求您一定要见见我的当事人。唐小云比他的舅舅更坚决，铁了心不上诉，要借用法律的名义结束自己的生命。人我肯定是要见的，不过在这之前，有些情况我得跟你们了解一下。没问题。嗯，好，好，走吧。哎哎哎！别光顾着吃，嗯，把把手儿。我不能太积极，否则的话，方院长刚上任，人家说我太谄媚。能不能香不香？嗯，香不香？要，请你吃的。你这么小气，请我吃这个，有事儿吧？小人之心夺君子之腹，专门给你点的。尝尝怎么样？可这，有什么事你就说啊。干了这么多年了，嗯，想不想换个岗位看看？什么意思？来练听吧。你挺好好的，为什么要去练听啊？你想想，我走了，练练听肯定得需要一个更厉害的人去吧。尤其是我把那个标准提的那么高。你去个比我差的，他不服众啊！而且咱们已经干那么多年了，树挪死，人挪活，来练练吧。嗯，我就觉得你没安好意。你这什么话呀、啊？我是真心实意觉得你是一个优秀的人才。我冒出了一个不好的想法，什么想法？打击报复。怎么打击报复呢？三件事：第一，我挖过你的徒弟。第二，在院长的办公室，我没跟你站在一条队伍上。第三，院部开会的时候，我曾经向你的立案庭庭长提过意见。你这些陈芝麻烂谷子的事儿还提？老陈，我认真的跟你说啊，嗯，想让你去立案庭，就是因为你是最优秀的人才，你要去当这个新一届的定海神针。哎呀，别给我戴高帽子！我民营庭干不好好的，我干嘛又去那个又苦又累的立案庭呢？我是不是有病啊？我这儿有药啊！少在这个地方胡言乱语的！我告诉你啊，哎哎哎哎你用哎哎，怎么跟领导说话呢？真诚的跟你说一句啊，如果你是在通知我，这是院里边的决定，我是院里的人，明儿话，我向你家报，我就去上任。但是如果现在你是来征求我的意见，就两个字：不去，不去，不去，就是不去，就是不去，怎么说也不去，怎么说都不去，不去拉倒。嗯，法院缺了你一个人还不赚了，真是。哎，这个肉还能吃吗？吃吃吃，就专门给你点的。哎，老陈，嗯。你知道我今天为什么专门给你点这个小炒吗？王爷说，爱吃是一方面，还有一个，咱这个辣椒炒肉里面有个故事，不知道你知不知道？辣椒炒肉有什么故事？原来咱们那个食堂主管，老朱，你还记得吗？朱师傅，啊，大脑袋粗脖子。原来，他就是个边少炒菜的。尤其这个辣椒炒炒的最好，全国第一，炒了没两月，他跟当时院领导提出来，他要去管窗口打菜。哎，没多长时间，人家就成了咱们这个整个食堂的主管。还有这事儿？后来我见面就问他，嗯，哎，你一个好好的厨师不干，你为什么非要去那个窗口嘞？对啊，你猜他怎么跟我说？怎么说的？他跟我说，啊，炒菜没意思。那就是个技术活，对吧？可是到了窗口，不一样了，他能接触到这个吃菜的人
，并且能得到大家所有人的反馈。哎，你看，这个时候往更高来说一点，外面这个市场有什么新的变化？大众的口味起了什么样的变化？而自己又要研究什么样新的菜品才能满足这个新的变化和需求，而且他跟我说啊，那这样我就不再是个厨师了，啊，我就成一个美食家了。我跟你说，老陈，当我听完他跟我说这个话，我震惊了。你想想这个高度，关键这个认知，就让我们自愧不如啊。嗯，你看看，果不其然吧，在我们法院食堂待了总共不到两年，人家现在呢？去了一家五星级的酒店，当主厨了。这个厨师不研究菜谱，他研究兵法，这事儿可怕，是不是？别吃了，干嘛？我跟你说完这事儿，你就明明白这什么意思？我知道你的意思，咱们俩认识这么多年了，你还需要我给你深刻解读一下吗？那你解读解读。哎呀，后厨颠勺子，这是哪？前窗我打菜了，这是立案。你把民庭的法官调到前窗去打菜，等于是让法官到前面来，最近距离的了解到这个立案人，能够看到他，知道他这个立案人的诉求是什么，他的心态是什么。这个案件通过我们判案的经验可以知道他的发展规律是什么。长此以往，换一个角度看问题，换一个角度去思考，可以把案件有效的。处理在调解阶段，这样就是一个新的高度，就是一个新的认识，不仅仅是一个法官，也不仅仅是一个法律工作者了。长此以往，我在这个岗位上，我可以成为一个伟大的法学家。要不说还得是你老陈，真的，这话我刚才说了半天，要是别人听了，他根本听不懂。你说你这理解力，我跟你说，今天也就咱们上班，要不然的话，我好好请你出去喝一杯，是吧？我不去。谁要喝一杯啊？哎呀，哎呦，师傅，你怎么来了？哎，这话问的，退休了就不能回来看看？我可告诉你，法院就是我的家。是是是，那是那是。到山里爬山，哦，雾气太重，这石板湿漉漉，差点滑倒。哎呀，我想啊，今儿算了，散散步，闲逛逛吧。没想到逛着逛着。就逛到这儿来了，这还是走顺腿了。是，不，那从家里走过来可是得十多公里呢。可不是嘛，得走三个多小时。得，你赶紧坐坐坐，我给您叫俩菜。哎，别别，坐着，坐下。好，好，好，好，好。说实话，就是想大家想你们了，想过来看看。方远，啊不。方院长，新官上任，感觉怎么样？不怎么样，嗯，真不怎么样。就是您说的那句话最对了，队伍不好带呀、啊，尤其是这个干部不好管。您别笑，真指挥不动啊。知道我当年的难处了吧？告诉我，哪个干部比你还不听使唤？就这吃肉的。嗯，陈康，有这事儿吗？我想让他去立案庭，然后呢，不光不去，阴阳怪气还怼我。有这事儿？老院长，我在民庭干得好好的，他现在跟我商量，不要让我去这个立案庭。哎，我觉得挺好的。这个审判岗位的法官，最大的特点。就是把一切问题都归结为审判问题，审判思维太重了，是优点，也是缺点。这实际上，审判法官如果不懂得溯源治理，那工作一定是做不好的。你说呢？陈康，你好好听听张院长怎么说的。我跟你说啊，我非常认真啊，我的话你可以不听，但老领导的话你要不听，你太不像话。你,你也别逼人家。这主观上还得看陈康他自己到底愿不愿意。什么主观啊？别在这儿倚老卖老了，人走茶就凉了。嗯，你以为你苦口婆心、认认真跟他说，他会听你的话？嗯，这个，我觉得不可能。真不听？那意思是说，我来了
反而给你们添堵了。我跟您说吧，以后啊，没事也别老往院里跑了。现在谁也管不了。你说你跑这么远来了吧，帮不上忙，你还添堵。天别挑，别挑，别挑，行不行？这前一阵，陈康还约着我一块喝茶呢。嗯。那他还请人上面吃饭呢？有有这事儿啊？<笑>你听他的。不是，这这个这是另外一回事儿。老院长，您刚才说的话都对，我都听进去了，是有道理的，不像他乱扣帽子，啊。那现在呢？我去了。<笑>这不齐了？不是违心的吧？啊？嗯，不是。那咱就说定了啊！不开玩笑，说定了，定就定。行了，去啊，给师傅加俩菜去。啊。没问题。还想吃什么？扣肉两份。等着，扣肉两份。你好，我叫叶存远，是最高法刑警的法官。你点头，让我死，好吗？你想死吗？我听说你一心求死，嗯？杀人。长命，天经地义了。法律从来不是用来杀人的，法律是为了让人生，不是为了让人死。可是，法官，你知道吗？我杀人了，我亲手杀死了我亲妈。您说法律会让我这种？应该万劫不复、大逆不道的杀人犯，活下去吗？后悔吗？还真不后悔，因为我没有做错。你不了解我。帮我，让我死。我等这天等好久了。我的确不了解你，但我了解人。每一个最终被核准死刑的人，都会害怕，因为这是人最原始的求生反应。可到了这个时候，一切都晚了。干嘛呢？吓唬我！不是法院吗？法官，还玩这招啊？我不怕、啊。告诉你，啊，让我死了，快点，快点！说话。你才二十五岁啊，我也是一个孩子的父亲。我的女儿比你也大不了多少。在来这儿之前，我也问我自己：如果当初我也像你的母亲一样，企图控制我女儿的人生，有一天她忍无可忍杀死了我，那么在九泉之下，我是否会谅解她？我会。加油，韩姐，孩子一定会健康平安的。不管他生下了什么呀，我都爱他。别紧张，妈在呢啊。孩子，你的母亲或许很爱你，她只是用了最错误的一种方式。我想在九泉之下，她也一定希望
，你能活着。你凭什么教育我？感化我？你在这儿吗？感化我了吗？说这些干嘛？因为我怕死。我告诉你，我不怕。还有，你刚才的话一定在骗我。魔鬼，你是魔鬼，你也是，他也是，你们都是魔鬼，都是魔鬼。啊！什么号？来，放长一点。对对对，来，继续，继续。生了，生了！求你了，帮帮我！不想过这种日子，求求了！我不是来感化你的，也不是来教育你，我只告诉你，有很多人。都很在乎你，你舅舅、你阿姨、你表弟，还有你学校的老师和同学，他们都认为你不是一个十恶不赦的坏人，他们都希望你能活下去。出具了谅解书，孩子，你这么多人没有放弃你，你更不应该放弃自己唐笑云已悔过。怎么了，姐下班的时候有点事儿，就耽误了一会儿。嗯，知道，忙。哎，来，还绕着他。行。哎呀，会不会太清淡了啊？嗯，很好，清淡点好。我呢，是因为最近呢火气太大。爸，嗯，说实话，这两天来荣州。我感觉您状态不太好，有吗？有啊。哼，那是没休息好。自从去了最高法呀，就没有一天睡得踏实，总做噩梦。是不是做死刑复核的工作，压力太大了？你能不大吗？法治在进步，嗯，一直在进步，在路上，往前走，对吧？
。未来你们这一代啊，一定可以生活在法治更健全的社会里。我比您进最高法进的早。嗯。你就别给我在这儿上鸡汤了呗。你是前辈。那当然了。可惜你离开了最高法，咱俩还是没能做成同事。嗯。不过说实话，爸。嗯。您的书啊，以前我读，我也读不懂。现在呢，我是慢慢能读懂了。这说明，在基层锻炼的有时效啊！啊，你这个孤高气傲啊，磨砺的怎么样了啊？我就说，去练琴就是您的主意。没有，不跟你说了吗？不是，就是您，这磨磨我的孤高气傲，这破案了。师傅跟季安芬的雇主联系过了，跟季安芬说的那完全是南辕北辙。不愿意调解吗？不行不愿的，说下周能来一趟。欢圆。啊。哎，你上哪儿去了？我一上午没找着你人。怎么了？我跟你说，我这儿有个集查，这个中国音响著作权集体管理协会啊，把咱们辖区内的几十家 KTV 全都给告了。那由是什么呀？著作权纠纷。这几十家 KTV 抱团不打算支付涉案的那些音响版权的使用费，还不让咱们调解。你这样啊，你先找一下知识产厅，然后打电话联系一下文广局、知识产权局。我都联系过了，我想搞个联动，呃，行业的主管部门，让他们这些 KTV 啊认识到自己这种行为就是侵权了。他们主要是脑子不清楚。你看看小月，你得多跟王姐学习学习，这预警意识。哎，小叶啊，当方院给你戴高帽子的时候，你就要小心了。他让你戴高帽子，就是为了让你多干活。这都是他的套路，咱都听明白了，对吧？方婷，哦不，方院，听说你高升了，我这是特地来恭喜你啊。哎呦，拐杖改轮椅了，这座驾不错哎。哎，小鹏啊，哎，去给我接杯热水啊。哎呦，怎么回事这是？方远，都是熟人了，也不怕你们笑话。碰见刁民了，被打了，肯定又给人做风险代理了吧？早就跟你说过，最高法下了相关规定，你就偏是我行我素。我的错了，我认栽。哟，认错了，这可不是咱迪律的这个风格啊。方远，我最近这段时间。过得很憋屈啊！你说我女儿摊上官司，居然不找我来当代理，真的吗？为什么呀，李律师？你们心里都在开花了吧？都觉着我罪有应得，遭报应是吧？呃，真没有这个意思。我闺女就是这么想的，她就觉得她这个爸爸不是什么正儿八经的律师，所以你得好好想想这是为什么呀？啊，好好做人吧。话是这么说的，好好做人他没饭吃啊！你看，瞎说。我们这法院来来往往多少律师，哪个活的不比你好？不干人事儿才没饭吃。哎呀，你们就骂我吧。其实你们骂我呢，都无所谓。可关键是我女儿也这么认为，那我这心里头真是太难受啊！哦，明白了，你这不是来恭喜我。是跑我们法院来求安慰来了，是吧？嗨，想让女儿尊重，哎，我倒可以给你指个道我们法院啊，最近正在招这个特邀调解员，你愿不愿意来试试？别跟我开玩笑，你们能要我？你是个人才啊，嘴皮子溜，脑子快，我跟你说，你就是没用在正道上。你只要愿意做出改变，我们当然欢迎啊。好啊。那我就来试试啊！啊，对了，方远，收入怎么样？那得倒贴呀。<笑>倒贴倒不至于，但是肯定没有你以前当律师收入高。但我可以告诉你，干的都是积德的事儿，起码受到人尊重
？就是。包括你女儿。行，那我就来试试。哦，对了，先别往外说啊，万一你们不要我，说出去还不够丢人的呢。是、啊，哎呀，偶像包袱还挺重，真是。<笑>可以可以，那回去还得好好准备准备啊，我知道。啊，那行，那我就先走了啊。好好好，不用送啊，千万别送我。也没打算送啊。那走吧。哎，好，那回见啊。回去也好好准备准备啊。哎，好嘞。你可真行啊，让他当调解员合适啊。Jane, I'm so sorry. 哎，要忙的事情实在是太多了，否则我真应该去接你的。Hans， 我们直接切入主题好吗 ？OK。目前有没有公安部门找过你 ？No, of course not. Jane， 在这方面我安排的很稳妥。我早就跟 Cruz 说过，你没必要亲自跑一趟。Hans， Cruz 正在跟他们进行谈判，争取把和解金额压缩在五十亿美金以内。如果这个时候我们再受到类似的指控，那克罗斯的谈判将会很被动。Jane， 在这方面，我们很有经验。I hope so。钱小芬啊，你的这个事情啊，我们法院了解下来，跟你这个说法有不小的出入。而且现在对方说呢，家里之前少了几样东西。你之前有没有动过他的东西？我是保姆呀，我每天擦擦洗洗的，我怎么能不动他的东西呢？再说了，我是有职业操守的呀。黄院长，哎，你到。哎，秘书吧，你好，我是方月，负责调你们这个案子。你好，他是法院的副院长。金亚芬呐，你还挺厉害的呀。连副院长都搬出来了！别别别别别，你不要误会啊！那天呢，碰巧我接的访，所以我来负责调这个案子。在这儿，我就是个法官。好啊，方院长是吧？那我也把最新的情况跟您说说的。好，你说。昨天呢，我又把家里的衣帽间里的配饰重新整理了一遍，结果我发现呢、啊，少了一个包。这个包其实是我五年前买的。我也一直没背过。目前这样的成色在二手市场上能卖十万多呢。阿芬娜，我刚刚说的这个包，你看见过没有的呀？什么什么那个包？我没有看见你的包，你什么意思呀？那你在卖它的时候，店家给了你多少钱呀？你可不要被坑了呀！你胡说八道！你看见我拿你的包了吗？谁拿你的包了？你有本事去我们家搜去啊！你当我傻呀？你偷了我的包，难道还会放在家里？谁偷你包了？你不要血口喷人！谁偷你包了？谁偷你包了？好好好，不要吵，不要吵，不要吵，好吧？那这样我先了解一下啊。你说你这个包，有可能是被金艳芬拿走了，有没有证据？证据？证据马上就有的呀，方法官啊，反正昨天我已经报警了，我相信警方很快就会找到我的包。那就是说，就目前而言。你还没有证据，没有证据你就血口喷人。金阿芬呐，你别在这里自欺欺人了好吗？我你是了解的，我其实是一个很念旧的人。你帮我带过孩子的，一只包的事嘛，我其实可以睁一只眼闭一只眼就过去的。只是我万万没有想到啊，你居然好意思跑到法院来告我，你疯了吗？这是想搞事情对吗？好啊，我们一起把事情搞大好吗？不不不，不要说这种气话啊！金阿芬啊，我要是你，我就赶在警察找到我的包之前，赶紧自首。你好自为之吧。方法官，您还有什么需要问的吗？暂时没有了。好，那我先走了。
，秦亚帆，这个事情到底有还是没有，你要跟我们说实话。知道，你们都觉得他是个刁民。哎，话可不能这么说啊！哪天要我女儿出去跟人说我是个刁民，那我这心里可受不了。